మన రక్షకుడైన యేసు ప్రభు నామంలో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ పగటి కాలం వచ్చిన ప్రిలారా ప్రభునామంలో మనందరం మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడే ఈ ఉదయకాలం మనతో మాట్లాడాలి ఆయన వాక్యం చేత మనం దర్శించబడాలి ఆయన స్వరం విని ఆయనలాగా జీవించుటకు ప్రభు మన సహాయం చేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రభు ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి మీ పాదపీఠం దగ్గరకు రావడానికి ఈ ఉదయకాలం మీరు మాకు ఇచ్చిన కృప కొరకే వందనం చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం దేవా మీరు మాతో మాట్లాడండి దేవా నేను పాపిని నేను పురుగును నేను దూషకుని హానికరునని ఆ అపోసిడెంట్ పౌలు ఎలాగా తన అంతరంగ విషయమై పరిపూర్ణంగా యథార్థంగా ఎలా చెప్పగలిగాడో దేవా ఈ కన్వెన్షన్ లో మేము అలాగే చెప్పగలడు సహాయం చేయండి తండ్రి మీ స్వరమిని ఆ ప్రకారం జీవించుటకు మాకు సహాయం చేయండి దేవా ఎలాగ వచ్చామో అలాగ తిరిగి వెళ్ళనియద్దు ప్రత్యేకమైన కోణంలో మీరు మాతో మాట్లాడండి మీ ఆత్మ కార్యం చూచుటకు సహాయం చేయండి ప్రభా వెండి బంగారం మేము మిమ్మల్ని అడగలేదు కదా దేవా నూతనాత్మలు మీరు మాకు ఇవ్వండి మీరే మహిం పొందండి వాక్యం దాళంగా రాకుండా అడ్డుపడుతున్న ప్రతి చక్కటి శక్తుల క్రియలను నజరడిన ఏ సునామంలో బంధించి ఆజ్ఞాపిస్తూ ఏ సునామంలో వేడుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రిలరా అపోస్టెంట్ పౌలు హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వాక్యాన్ని చదువుకుందాం అపోస్టెంట్ పౌలు హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనాన్ని చదువుకుందాం ఆయన కుమారుడయుండి తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకొని బైబిల్ అంతటిలో ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన పదమని వాక్యమని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ వాక్యం నేను చదివినప్పుడు నా కనులకు నాకే చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది ఎందుకంటే యేసు ప్రభుని గురించి వచ్చిన రాయబడి ఉంది ఆయన తండ్రికి ఏకైక కుమారుడు అని మనకు తెలుసు ఆయన తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయత నేర్చుకున్నాడు అని ఆయనలో పాపం లేదు ఆయన జన్మ పరిశుద్ధం ఆయన జీవితం పరిశుద్ధం ఆయన మరణం పరిశుద్ధం అసలు నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించగలను అని ఆయన సవాల్ చేశాడు అటువంటి ప్రభు అటువంటి లోకరక్షకుడు రాజాది రాజు ఆయన శ్రమల వల్ల విధేయత నేర్చుకోవడం ఏంటి ఆయన విధేయత నేర్చుకోవడం ఏంటి ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి యశు ప్రభుకే విధేయత అంత ప్రాముఖ్యంగా నేర్చుకోవాలనిపించి ఆయన నేర్చుకుంటే నీకు నా మన జీవితాల్లో విధేయత అక్కర్లేదా వాక్య లోతుల్లోనికి వెళ్ళబోయే మునుపు ఒక విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని కోరుతున్నాను దేవునికి ఎవరు కావాలి దేవునికి బలాఢ్యులు కావాలని బైబిల్ చెప్పట్లేదు దేవునికి జ్ఞానవంతులు కావాలని బైబిల్ చెప్పట్లేదు దేవునికి ధనవంతులు కావాలని బైబిల్ చెప్పట్లేదు దేవునికి తలాంతులు కలిగిన వాళ్ళు కావాలని ఆయన ఆశించండి ఒకవేళ తలాంతులు కలిగిన వాళ్ళు కావాలని అవసరం అనుకుంటే లూసిఫర్ పాపం చేసిన పైన పెట్టుకుని ఉండేవాడు ఆయన ఆయన మంచి సంగీత విద్వాంసుడని మనకు తెలుసు దేవుని కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉన్న ఆ స్థానాల్లో అతను ఉండి దేవునికి వ్యతిరేకంగా తలంచటం వలన కిందకు తోయబడ్డాడు అనేటువంటి విషయం మనం ఎరుగుదు అంటే ఆయన తలాంతులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాడు కాదు దేవదూతులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాడు కాదు మనలాగా మానవ సంబంధమైన మనసుతో వీళ్ళు లేకపోతే పని జరగదు వాళ్ళు లేకపోతే పని జరగదని అలాగే తలంచేటువంటి మైండ్ కాదు యేసు ప్రభుది ఆయనకి ఎవరు కావాలి అని బైబిల్ వాక్యంలో మన బైబిల్ లో తిరిగేసి క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి చూసినప్పుడు ఆయన ఒకరి కొరకు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు వాళ్ళు ఎవరంటే విధేయులు నీ బలం చేత దేవుని కార్యాలను చూడలేవు నీ డబ్బు చేత దేవుని కార్యాలు చూడలేవు నీ జ్ఞానం చేత దేవుని కార్యాలు చూడలేవు నీవు దేవునికి లోపడగలిగినటువంటి వారి వైద్యనే తప్ప దేవుని మాట విని ఆ ప్రకారం చేసే మనసు నీకు లేకపోతే నువ్వు పది కోట్ల కోటంలో కానుకు తీసుకురావడానికి వచ్చిన శుభ్రంగా తిరిగి తీసుకెళ్లిపో ఒకవేళ కానుక సంచులు వేసిన దేవుని దగ్గర నుంచి నువ్వు ఒక్క ఆశీర్వాదం కూడా తీసుకుని వెళ్ళలేవు కారణం ఏంటంటే నీ డబ్బును బట్టి దేవుని దీవించేవాడు కాదు నీ కానుకును మనస్కరించి దాన్ని బట్టి ఆయన హస్తం నీ మీదకి రానే రాదు ఒకవేళ అలాగైతే నైమాను ధనాన్ని బట్టి ఎలీష బాగు చేశాడా లేదు కదా నీ ధనం తీసుకుని వెళ్ళిపోమని ఎలీష చెప్పలేదా కాబట్టి మన దేవుడు ఎటువంటి దేవుడో నీవు నేను గ్రహించగలగాలని ప్రభు పెరట మీకు మనం చేస్తున్నాను దేవుని ఆత్మ నడిపింపుతో ఈ పగటి కాలం మీతో కొన్ని విషయాలు పంచుకోవాలని ప్రభు చేత ప్రేరేపించబడి ఇక్కడ నిలబడ్డాను ప్రభు నందు ప్రిలారా యశు ప్రభు విధేయత నేర్చుకున్నాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది మరి మన జీవితాల్లో మనకు విధేయత ఎంత ప్రాముఖ్యమైంది గ్రహించి 
విదాయిద్రోణ ఆశీర్వాదం ఏంటో చూసి మనం ఈ రోజు విదాయలమైపోదాం ఆయన నామంలో ఆయన ఏది చెప్పినా చిత్తం ప్రభు అని చెప్పగలిగి మెట్టుకు మనం వెళ్దాం అబ్రహం దేవుడు పిలిచాడు చిత్తం ప్రభు అని చెప్పాడు అబ్రహం మరి ఆ దేవుడు పిలిచినప్పుడు అబ్రహం బ్రష్ చేస్తున్నాడా స్నానం చేస్తున్నాడా వేరే పల్లె ఉన్నాడా దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ దేవుడు పిలిచినప్పుడు నువ్వేం చెప్తావు చిత్తం ప్రభు అని చెప్పేవాడిని మాత్రమే దేవుడు వాడుకుంటాడు చిత్తం ప్రభు అని చెప్పడం నీవు నేను చెప్పడం అంత తేలికైన విషయం కాదు మోసేని నలభై సంవత్సరాల అరణ్యంలో గొరవి కాపిస్తే ఎనభై సంవత్సరం వయసు వచ్చినప్పుడు చిత్తం ప్రభు అన్నాడు అంటే నువ్వు చిత్తం ప్రభు అని చెప్పాలి అంటే నీ అది ఎంత కష్టమైందో ఒకసారి నువ్వు గ్రహించాలి ఒకవేళ పదవులతో నీవు నేను నీ చిత్తం చేస్తామని చెప్తాం కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనం ఆ మాట చెప్తున్నాం కానీ క్రియల్లో దేవాన్ని చిత్తం చేస్తున్నాన్ని మనం హృదయం మీరు చేయిపెట్టి చెప్పగలమా చెప్పలేం అలా చెప్పగలిగేవారే ప్రభువు కావాలి దేవుడు దమస్క్రియటి దగ్గర సౌలు దర్శించినప్పుడు మొదట సౌలు దేవుడిని అడిగిన మాట ఏంటంటే నువ్వు ఎవరు మనం అడిగాడు నీవు హింసిస్తున్న యేసు అని చెప్పాడు ప్రభు రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే నువ్వు నన్ను ఏం చేయమంటావు అని అడిగాడు లేచి పట్టణంలోకి వెళ్ళు అక్కడ నేను నీకు తెలియజేస్తానని దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు నేను సంవత్సరాలుగా ఏం చేయాలి ప్రభు అని అడుగుతున్నాం కానీ మనం స్వచ్ఛత్వం చేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాం మనం అందుకే ఎవరికి ఆశీర్వాదకరంగా లేవు ఆశీర్వాదకరంగా లేవని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు పాస్టర్ గారు అంటారేమో నూట ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నారు మన దేశంలో ఇంకా కొన్ని కోట్ల మందికి యేసు ప్రభు పేరు కూడా తెలియని ప్రజలు ఉన్నారు మరి నిజంగా మనం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మరి వాళ్ళందరూ ఎందుకు శాపగ్రస్తులై ఉండి ఉండేవాళ్ళు ఆశీర్వాదకరంగా లేవు కాబట్టి ఆ దేశ మన దేశంలో జీవం కలిగిన దేవుణ్ణి ప్రజలు వెతకలేకపోతున్నారు అది ఒక్కటి చాలు మనం ఎంత ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నామో చెప్పడానికి ఆ ఒక్క రీజన్ సరిపోద్దని నేను ప్రభు పేట నమ్ముతున్నాను పది కోట్ల మందికి మన దేశంలో రోజుకు ఆహారం లేదండి ప్రపంచ దేశాల్లో ఏడ్స్ దేశాల్లో ఫస్ట్ దేశం అండి మన దేశం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి వంద మందిలో ఇద్దరికి ఎయిడ్స్ ఉంది ఎయిడ్స్ వ్యాధి లేని గ్రామం లేదు ఎయిడ్స్ వ్యాధి లేని సంఘం లేదు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎటువంటి శాపకరమైన ప్రదేశము ఇటువంటి శాపాన్ని మన ప్రజలు అనుభవిస్తున్నారు చూసినప్పుడు అయ్యో నేను జీవించే జీవితం అది సరిగా లేదు దేవుని దగ్గరని ధైర్యంగా మనం చెప్పగలుగుతాం దేవుని పాదపెట్టిన దగ్గరికి వచ్చి క్షమాపణ కోరతాం ప్రభు చెప్పినట్టుగా జీవించడానికి ఆ సియోను సమర్పణ చేయడానికి దేవుని నాం పెట్టి ముందుకు వస్తాం మనం నువ్వు నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నామో గ్రహించుకుందాం ఆయన పాద పెట్టిన దగ్గరికి వెళ్దాం ఆయన చెప్పాడు నా ఎదుకు వచ్చిన వారిని ఎంత మాత్రం త్రోసిపోయిందని కాబట్టి ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చు దేవుడు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఆ స్థితిలో పక్షాప్త పడగలిగితే ఇప్పుడే ఈ క్షణంలోనే ఆయన నీ పక్షంగా కార్యం చేయగలడు ఆయనకి విలిగలిగిన హృదయం ఆయనకి ఇష్టమైన బలి అంట నీ స్థితిని నీకున్నటువంటి తలాంతుల్ని నీ బలాధిక్షతుల్ని అన్ని పక్కన పెట్టేశాయి ఇదిగో రిక్తుకుడుగా చిన్న బిడ్డ వల్లే జీవం కలిగిన దేవుని పాదాల దగ్గరికి వచ్చి ప్రభువే నీ పక్షంగా కార్యం చేస్తాడు విధేయతలో ఉండేటువంటి ఆశీర్వాదం ఏంటి న్యాయపతుల గ్రంథంలో ఒక న్యాయపతిని మనం చూస్తాం ఆయన పేరు గిద్యోను ఆయన మిథ్యాలయులతో యుద్ధం చేయాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చి నీ ప్రేలారు నీ బైబిల్ అందరి దగ్గర ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను న్యాయపతుల గ్రంథం ఏడు అధ్యాయంలోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గిద్యోన్ అనే వ్యక్తిని మనం చూస్తాం ఆయన మిథ్యానీయులతో యుద్ధం చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఆయనతో పాటు యుద్ధం చేయడానికి ముప్పై రెండు వేల మంది ఇస్రాయేలీలు వచ్చారు యుద్ధం చేయడానికి దేవుడు చెప్పాడు గిద్యోన్తో గిద్యోను ఎవరు భయపడి అడుగుతున్నారో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోమని చెప్పి గిద్యోను అని చెప్పాడు నీతో ఉన్న జన్లు ఎక్కువ మంది న్యాయపతుల గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన చదువుకుందాం యోవా నీతో ఉన్న జన్లు ఎక్కువ మంది నేను వారి చేతికి మిథ్యానీయులను అప్పగింప తగదు ఇస్రాయేలీలు నా బాహుబలం నాకు రక్షణ కలుగు చేసిననుకొని నా మీద అతిశయించుదురేమో కాబట్టి నీవు ఎవడు భయపడి అడుగుతున్నాడో వాడు త్వరపడి గిలాదు కొండ విడిచి తిరిగి వెళ్ళవలనని జన్లు విన్నట్లుగా ప్రకటించమని గిద్యోంతో సెలవిచ్చిన అప్పుడు జన్నుల్లో నుండి ఇరవై రెండు వేల మంది తిరిగి వెళ్లిపోయిరి పిల్లరా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు మిథ్యానీయులతో ఇస్రాయిల్లు గిద్యో నాయకత్వంలో కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు వాళ్ళు ఎక్కువ మంది నేను వాళ్ళ చేతికి నేను అప్పగించను ఎవరు భయపడి వణుకుతున్నాడో వాళ్ళు వెళ్ళిపోమని వాళ్ళు వచ్చిన ఉద్దేశం ఏంటంటే మిథ్యానీయులతో యుద్ధం చేయాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు వాళ్ళని ఇంటికి వెళ్ళిపోమని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను మీరు కోటానికి వచ్చారండి కన్వెన్షన్ కి వచ్చారు ఇంట్లో టీవీలో సినిమా చూసేవాళ్ళు ఈ కోటంలో నుంచి వెళ్ళిపోండి అని కనుక నేను చెప్తే మీరు ఏం చేస్తారు వెళ్ళిపోతారా వచ్చిన వాళ్ళు తలా ఒక రాయి తీసుకొని ఉన్న టూబ్ లైట్లు పగల కొట్టి మేము కోటానికి వస్తే మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోమంటారా అని ఏ
ఎవరు భయపడి అడుగుతున్నాడో వెళ్ళిపోమంటే ఇరవై రెండు వేల మంది సర్దుకొని వెళ్ళిపోయారంటే నేను అనుకుంటున్నాను ముప్పై రెండు వేల మందిని ఎవరు భయపడి అడుగుతున్నాడో తెలుసుకోవాలి గిద్ద అనుకోండి ప్రతి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు భయపడుతున్నావా నువ్వు భయపడుతున్నావా నువ్వు భయపడుతున్నావా అని ముప్పై రెండు వేల మందిని చర్చ చేయాలి అడగాలి అంటే ఎన్ని రోజులు టైం పట్టి ఉండేది దేవునా మనకి మహిమ కలుగును కాక ఒక విషయాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను అదేంటంటే దైవజనుడు న్యాయాధిపతి ఒక మాట చెప్తే ఇరవై రెండు వేల మంది భయపడి అడుగుతున్నాడు సర్దుకుని వెళ్ళిపోయారు నేను భయపడుతున్నాను దైవజనుడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతాను ఎటువంటి విధి లేని వాళ్ళు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళని దేవుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోమంటే ఇరవై రెండు వేల మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు నీ స్వభావం అటువంటిదేనా నువ్వేమంటావు నాకు చెప్పేంత మాత్రం పోవాలి అనుకుంటున్నావా పిల్లరా పేతుల దగ్గర వెండి బంగారం లేదు నా కలిగిన ప్రభునే నేను మీకు ఇస్తున్నానని పేతులు చెప్పినప్పుడు అప్పటి వరకు నడవలేని వ్యక్తి యేసు ప్రభు నామంలో లేచి నడిచే ప్రభునందు పిల్లరా వెండి బంగారం లేని వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పమంటే ఎంతమంది చెప్పగలం మనం ఇక్కడ ఒకసారి ఒక మీటింగ్లో ఒక దైవజనుడితో ఒక దైవజనుడు కూడా మీటింగ్కి వచ్చాడు వెండి బంగారం లేని వాళ్ళు స్తోత్రం చెప్పమంటే అందరు చెప్పారు ఆయన చెప్పలేదు కారణం ఏంటంటే ఆయన దగ్గర బంగారం ఉంది మరుసటి రోజు నేనున్న లాడ్జ్ గదికి వచ్చి ఆ గెస్ట్ హౌస్లో రూమ్ దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా రాత్రి అందరూ దేవునికి స్తోత్రం చెప్పమంటే వెండి బంగారం లేని వాళ్ళు స్తోత్రం చెప్పండి నేను చెప్పలేదు ఎందుకంటే నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పలేదు అన్నాడు నేను అడిగాను అయ్యా మరి నీ దగ్గర బంగారం పెట్టుకున్నావు ఎందుకు పెట్టుకున్నావు దేవుని పెట్టడమైన మనకైతే అవసరం లేదు కదా అంటే ఆయన చెప్పాడు అయ్యా నా వయసు పైబడిపోయింది నాకు బీపీ ఉంది షుగర్ ఉంది అన్ని రకాలని వ్యాధులని ఎక్కడైనా సడన్ గా ఏదైనా ఆకస్మికంగా నాకు ఏదైనా హాల్ త్రీతే ప్రాబ్లం అయితే చచ్చిపోతే నా సమాధి గ్రాండ్ గా చేసే నిమిత్తం మెళ్ళ గొలు చేసుకున్నాను చేతులకు బంగారం పెట్టుకున్నాను అని చెప్పాడు చూడండి వాక్యాన్ని మనం ఎలా అన్వయించుకుంటున్నాం దేవుని మాటకి ఎలాగ సరెండర్ అయిపోవడానికి తీర్మానం చేసుకుంటున్నాం వాటిని దేవుని మాట నుంచి తప్పించుకోవడానికి మార్గాలు వెతుకుంటున్నామా ఖచ్చితంగా నువ్వు నష్టాన్ని కొని తెచ్చుకుంటావు దేవుడు చెప్పాడు నేను చెయ్యాలి అంతే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ రూట్లో వెళ్ళడానికి నువ్వు ఇష్టపడతావో నిన్ను నీవు అలా సమర్పించుకోవడానికి కోరుకుంటావో ఖచ్చితంగా దైవ కార్యాన్ని నువ్వు చూస్తావు నీ జీవితంలో ఇరవై రెండు వేల మంది మారు మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోయారు కదా పిల్లరా నీ జీవితంలో నీకు ఇటువంటి విధి అవుతుందా ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఆగాలి మనం మోసేతో ఉన్న ఇస్రాయిల్ కూడా ఇటువంటి వాళ్ళేనా వాళ్ళు నీళ్లు లేకపోతే సని గారు ఆహారం లేకపోతే సని గారు దైవజనుడు సేనాయ కొండ మీద నుంచి దిగి రాకపోతే మోసే అని వాడు ఏమో ఆయన మాకు తెలియదు అన్నారు వాళ్ళు దైవజనుడు గౌరవించలేదు దైవజనుడు విలువ వాళ్ళకి తెలియదు మోసే అని వాడు ఏమో ఆయన అని ఉంటుంది నిర్గమాకాండ ముప్పై రెండు అధ్యాయంలో అంటే దైవ సేవకుని గౌరవించడం విలువ ఏంటి వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి దేవుని విలువ కూడా వాళ్ళకి తెలియలేదు అరణ్యంలో యహోశ్వ కాలేబులు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయారు నీకు దైవజన్ని విలువ తెలియకుండా దేవుని విలువ తెలియదు దేవుని విలువ తెలియకుండా నీకు పరలోకం విలువ తెలియదు ఆత్మీతి విలువ తెలియదు నువ్వు బయల్ పట్టుకోవడం వేస్ట్ కాదు ఈ మధ్యాహ్నం దేవుడు తన ఆత్మ చేత నీతో నాతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు నీ కండ్లు నా కండ్లు తెరవాలని కోరుకుంటున్నాడు ఒకవేళ నీవు ఒకవేళ గొప్ప గొప్ప వేద పండితుల దగ్గర మంచి దేవుని వాక్యం నేర్చుకుని ఉండొచ్చు అది అవసరం లేదు ఈరోజు నీకు నాకు ఏం కావాలి అంటే నేర్చుకునే మనసు ఏ సూప్రభు నేర్చుకున్నాడు ఆయన విధాయత కలిగిన మనసు ఇస్రాయేల్ మోసేతో ఉన్న ఇస్రాయేల్కి ఆ విధి అయితే లేదు కాబట్టి అరణ్యంలో రాలిపోయారు వాళ్ళకి దైవజనుడు విలువ తెలియదు కాబట్టి దైవుని వాక్ విలువ కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండా పోయింది దేవుని పెట్టారా గిద్దెంతో ఉన్న ఇస్రాయేల్కి కాదు దాని విలువ తెలుసు అందుకే ఇరవై రెండు వేల మంది సర్దుకుని వెళ్ళిపోయారు నేను ఒక విషయం మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఈ ఇరవై రెండు వేల మంది మాకు యుద్ధం చేయాలని ఆశ ఉంది మేము వెళ్ళడం ఇంటికి మేము గిద్దెను నాయకుడా మేము కూడా నీతోనే ఉంటామంటే ఇస్రాయల్ ఓడిపోయేవాళ్ళ గెలిచేవాళ్ళ మీరు చెప్పండి ఖచ్చితంగా ఓడిపోయేవాళ్ళు ఇరవై రెండు ఏళ్ళ మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు లోబడి ఇంటికి వెళ్ళిపోవడాన్ని బట్టి దేవుడు చేయించాడు అల్లెలు అయ్యా నువ్వు ఇంటికి దేవుని మాట ప్రకారం వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోమన్నాడా ఇంటికి వెళ్ళిపో దేవుడిని చేయిస్తాడు ఇంకా పది వేల మంది మిగిలారు దేవుడు చెప్పాడు వీళ్ళు కొన్ని నీతో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది నేను ఒక పరీక్ష పెడతాను నేను చెప్పినట్లుగా నీళ్లు తాగేవాడు మాత్రమే నీతో ఉండాలి మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవాల్సింది దేవుని వాక్యం చదువుకుందామా న్యాయాధిపతులు రెండు ఏడు అధ్యాయం నాలుగు వచ్చింది పది వేల మంది నిలిచి ఉండగా యహోవా ఈ జల్లు ఇంకే ఎక్కువ మంది నేల ఎందుకు వారిని దిగి చేయము అక్కడ నీ కొరకు వారిని శోధించేదను ఇతడు నీతో కూడా పోవాలని నేను ఎవరి గురించి చెప్పదును వాడు నీతో పోవాలను ఇతడు
నీళ్లను గతికిన ప్రతి వానిని త్రాగుటకు మోకాళ్లుని కృంగిన ప్రతి వానిని వేర్వేరుగా ఉంచమని గిద్యంతో సెలవిచ్చిన చేతితో నోటికి అందించుకుని గతికిన వారి లెక్క మూడు వందల మంది మిగిలిన జనులందరూ నీళ్లు త్రాగుటకు మోకాళ్లను కృంగిరి అప్పుడు యహోవా గతికిన మూడు వందల మనుషుల ద్వారా మిమ్మల్ని రక్షించాను మిథ్యాన్ని నీ చేతికి అప్పగించాను జనులందరూ తమ తమ చోట్లకు వెళ్లవచ్చునని గిద్యంతో సెలవిచ్చిన పదివేల మంది మిగిలారు వాళ్లతో కుక్క గతికినట్లుగా నీళ్లు గతికిన వాళ్ళు మూడు వందల మంది మిగతా వాళ్ళందరూ నీళ్లు త్రాగటానికి కుంగారు తొమ్మిది వేల ఏడు వందల మంది దేవుడు చెప్తున్నాడు వాళ్ళని కూడా ఇంటికి పంపించేసాయి ఇప్పుడు మొత్తం ముప్పై ఒక్క వేల ఏడు వందల మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఇదేంటండి చిన్న కథలాగా ఉంది కదా మనం చెప్పుకుంటానికి ముప్పై రెండు వేల మంది యుద్ధం చేయడానికి రావటం ఏంటి భయపడిన వాళ్ళు ఇరవై రెండు వేల మంది దేవుడు చెప్పిన నీళ్లు తాగటం చేతకాని వాళ్ళు తొమ్మిది వేల ఏడు వందల మంది ఇప్పుడు ముప్పై ఒక్క వేల ఏడు వందల మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఓన్లీ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మూడు వందల మంది మాత్రం మిగిలారు దేవుడు చెప్తున్నాడు మిథ్యా నీళ్ళని ఇదిగో ఈ మూడు వందల మంది ద్వారా నువ్వు రక్షిస్తాను నేను వెళ్ళి చేతికి అప్పగిస్తాను ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో యాక్చువల్ గా ముప్పై రెండు వేల మంది యుద్ధం చేయాలి విధేయత కలిగిన వాళ్ళు మూడు వందల మందికి దేవుడు యుద్ధంలో విజయం ఇచ్చాడు అంటే మానవ పరంగా ముప్పై రెండు వేల మంది బలం ఎంతదో విధేయత కలిగిన వారు మూడు వందల మందికి అంత బలం ఉంటుంది అంట దేవుని బలం నువ్వు అంచనా వీలేవు ప్రియుడ దేవుని జ్ఞానం నీకు అర్థం కాదు దేవుని సత్యం ఈ పగటి కాలం నీ కళ్ళు తెరవాలి అప్పుడు మాత్రమే నువ్వు గ్రహించగలవు సహోదరుడ సహోదరి మూడు వందల మంది ద్వారా దేవుడు విజయాన్ని ఇస్తానని చెప్తున్నాడు ఎంత గొప్ప వాగ్దానం ఎటువంటి గొప్ప నిశ్చయత ఎటువంటి గొప్ప దేవుడు మూడు వందల మంది మాత్రం మిగిలారు ఇప్పుడు మిథ్యానీయుల మీద ఇస్రాయల్కి జయం వచ్చేసింది యహోవాకి జయము గిద్యోన్కి జయం అని కేకలు వినబడుతుంది యహోవా కడ్గం గిద్యోన్ కడ్గం అని కేకలు వినబడుతుంది మూడు వందల మంది గొప్ప జయాన్ని చూశారు వారి జీవితాల్లో కారణం ఏంటంటే విజయత లోపట్టం మాత్రమే ఈ వాక్యం ఏంటుండగా నువ్వు ఎలా ఉండాలని నిర్ణయం చేసుకుంటున్నావు ప్రిలరా నీ జీవితంలో నువ్వు విధేయుడు అయిపోవడానికి ఈ మొగటి కాలం నువ్వు తీర్మానం చేసుకుంటావా నీ ముందు ఎటువంటి మిథ్యానీయుల శత్రువులు ఉన్నారో నాకు తెలియదు ఆ విషయం నీ జీవితం ఎటువంటి ఎటువైపుకి ప్రయాణం చేయాలో నేను ఎరగను ఒక విషయం మాత్రం నేను ఎరుగుదును అదేంటంటే విధేయుడికి నిశ్చయంగా చేయం వస్తుంది ఒకవేళ జనందరి దృష్టిలో నువ్వు పిచ్చోడి కావచ్చు ఎవరు నేను లక్ష్య పెట్టకపోవచ్చు నీవు నేను దేవుని మాటను ఆధారం చేసుకుని లోబడగలిగితే ఎటువంటి గొప్ప జయాన్ని చూస్తాం ప్రభునందు ప్రియులారా ఇప్పుడు మూడు వందల మంది మాత్రం మిగిలారు మూడు వందల మందికి విజయం వచ్చింది ఒకవేళ అందరూ ఉంటే ఓడిపోయి ఉండేవాళ్ళు కదా ఇస్రాయల్ ఎంతమంది చచ్చిపోయి ఉండేవాళ్ళు ఎంత రక్తపాతం జరిగి ఉండేది ఎంతమంది ప్రాణాలు పోయి ఉండే ఏంటండి ఇది మనం నేను మొదటి దేవుడు నాతో ఈ విషయం చెప్పినప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఆయనకి యేసుప్రభు శిష్యులు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి నాగర్జ్ యూనివర్సిటీకి రాలేదు కదండి ఆయన పిహెచ్డి వాళ్ళ కోసం వెతకలేదు ఆయన చేపలు పట్టుకునేవాడిని వెతికాడండి ఆయన మీరు రండి మనుషులు పట్టే జాలాలుగా నేను మిమ్మల్ని చేస్తాను వాళ్ళ ద్వారా ప్రపంచం తలకిందు చేశాడండి ఆయన ఈ రోజైనా నీ కన్ను తెలుస్తావా నువ్వు ఎంత అవధేయుడివో నీ కన్నుల గ్రహింపోతుందా ఎన్నిసార్లు నీ బలం చొప్పున అంచనా వేసుకుని వెళ్ళిపోయి వెళ్ళి ఓడిపోయావు జీవితంలో నీ చదువును బట్టి బేసేసుకుని వెళ్ళిపోయి ఎన్నిసార్లు కన్నీరు పర్యంతం అయిపోయావు నీ బ్రతుకులో కారణం అవిధేయత అనేటువంటి విషయం నువ్వు గ్రహించావు ఒకసారి ఒక దైవజనుడికి ఒక ఆలోచన వచ్చిందండి అసలు సైతాన్ మారు మనసు పొందితే పోయింది కదా అసలు ఈ సభలు పెట్టే పని కూడా ఉండదండి మంచి ఆలోచన వచ్చింది కదండి అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో ఒకవేళ ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు సైతానికి మారు మనసు దయచే ప్రభు సైతానికి మారు మనసు దయచే దేవుడు చెప్పాడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాను పోయి పిలుసు రాపు అన్నాడు వెళ్ళి సైతానాన్ని కాళ్ళు పట్టుకుంటాను ఒకసారి మా దేవుని దగ్గరికి రా నీకు మార్మ ఇస్తాను అన్నాడు ఆయన అంటే సరే వస్తాను పాదాన్ని సైతాన్ని నచ్చాడండి ప్రభావ వచ్చాడు ఎంతసేపు ఉంటాడో మాకు తెలీదు మధ్యలోనే పోతాడేమో ప్రభు తొందరగా మార్మ కొంతమంది కోటాలకు వస్తారు కానీ అయిపోయే వరకు ఉండరు వాళ్ళు సైతాన్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు లేచి వెళ్ళిపోతా ఉంటారు వాళ్ళు అన్ని విషయాల్లో ప్రారంభించి ముగింపు వరకుంటారు కానీ దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవటం దాని యొక్క విలువ ఏంటి వాళ్ళకి తెలియదు పిల్లరా ప్రభు చెప్పాడంట అతను ఏం చేశాడో చెప్పమను విధేది చూపి తన పాపాన్ని ఒప్పుకోమను నేను ఖచ్చితంగా క్షమించి మార్మాన్సిస్తానండి 
అంటే ఆ దైవజుండు చెప్పాడంట ఒక్కసారికి లోబడి విధేయత చూపి విధేయత చూపి ఒక్కసారి చెప్పు అంటే సైతాన్ అన్నాడంట ఏదైనా చేస్తాను కానీ నేను విధేయత చూపేది లేనేది విధేయత మాత్రం చూపేది లేనే లేదని చెప్పాడు అయినా నాకు ఒక డౌట్ ఉంది అసలు నేను పాపం చేశాను నీకు ఎవరు చెప్పాడని అడిగాడంట అపవాది అపవాది ఏదైనా చేస్తాడు ప్రియులారా వన్ థింగ్ ఒక విషయం మాత్రం చేయడు దేవునికి అతను లోబడలేడండి దేవుని సత్యాన్ని అతను యాక్సెప్టెన్స్ చేయలేడు అతను దేవుని బిడ్డల మాటను అతను తీసుకోలేడు తాను చెప్పిందే నెరవేరలేనటువంటి ఒక అభిప్రాయం కలిగిన వాడు అప్పవాది నేను ఒక మాట చెప్తాను మీరేం ఫీల్ అవ్వద్దు అవిధాయిత అనేది అది ద్రోహం లక్షణం నువ్వు లోబట్టం లేదు అంటే నీలో దేవుని ఆత్మ పని చేయట్లేదు సైతాన్ ఆత్మ పని చేస్తాను అది దైవజన్ మాట కావచ్చు దేవుని వాక్యం కావచ్చు పెద్దల మాట కావచ్చు వాట్ ఎవరి బేబీ అది ఏదైనా కావచ్చు నువ్వు లోబట్టం లేదు అంటే నీలో సైతాన్ ఆత్మ పని చేస్తుంది దేవుని ఆత్మ నీలో పని చేయటం లేదు ఎవరైనా పని చేస్తా అపవాది అపవాదికి చిన్న పెద్ద ఏం తాడలేదు దైవ సేవకులు విశ్వాసం వ్యత్యాసమే లేదు అపవాది ఎవరి మీద మనం కట్టించి సింహమే వెదుగుతూ తిరుగుతున్నాడని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది విశ్వాసం వ్యత్యాసమే లేదు అపవాది ఎవరిని ఎవరి మీద మనం కట్టించి సింహమే వెదుగుతూ తిరుగుతున్నాడని దేవుని ఒక వాక్యం తెలియజేస్తుంది ప్రభునందు ప్రేళ ఒకవేళ అవి దేవుడుగా ఉన్నామంటే అపవిత్రాత్మ నీలో పనిచేస్తున్నాయి దురాత్మ నీలో పనిచేస్తుంది నేను లోపడినట్లేదు ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదపు తరాన్ని నీ ద్వారా దేవుడు ప్రారంభించాలని చూస్తున్నాడు కానీ నువ్వు లోపడలేకపోతున్నావు లోపడితే ఎంత గొప్ప దీవిన మీరే ఆలోచించండి అపవాది లోపడి ఉంటే కింద పడద్రోయబడి ఉండేవాడా పడద్రోయబడిన పశ్చాత్త పడి ఉంటే అసలు యేసు ప్రభు శిలు మరణం పొందవలసిన అవసరం వచ్చేదా అంటే అవిధాయిత యేసు ప్రభుని పరలోకంలో దేవునితో సమానం ఉండే స్థానం నుంచి కిందకు తీసుకొచ్చింది అనేటువంటి సత్యం నువ్వు మర్చిపోవద్దు అవిధాయిత అంత ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం నువ్వు మర్చిపోవద్దు యేసు ప్రభు విధేయత నేర్చుకుంటే మన నా సంగతి ఏంటి మన నీ సంగతి నీకు విధేయత అక్కర్లేదా విధేయత కలిగిన గిద్యంతో ఉన్న ఇస్రాయలీలు ముప్పై రెండు వందల మంది యుద్ధం చేయవలసింది మూడు వందల మంది యుద్ధం చేశారు గొప్ప జయం వచ్చింది మరి మోసేతో ఉన్న ఇస్రాయేలీలు ఎందుకని విధేయత చూపలేదు మన్న తింటున్నారు బండ్లో నీళ్లు తాగుతున్నారు దైవజుడు వాళ్ళకి ముందు నడిపిస్తున్నాడు దేవుడు స్థాటగా దైవజనుడితో మోట మోసేతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకని ఎందుకని కారణం ఏంటంటే వారు వెళ్ళబోయే కానోని యొక్క విలువ ఏంటో వాళ్ళకి తెలియటం లేదు వాళ్ళు మాటి మాటకు అంటున్నారు అయ్యుప్తులు అన్న కీరకాయలు దోసకాయలు వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ కట్టన్ ఇండ్లు నాటం ద్రాక్ష తోటలు దేవుని వాగ్దానాలు వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకునే మెట్టేది నువ్వు ఎప్పుడైతే వీటిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటావో దేవుడు నీ కొరకు ఏమి చేయనై ఉన్నాడో అవి కంటికి కనపడలేదు చెవి కనపడలేదు హృదయాన్ని గోచరం కాలేదు ఎప్పుడైతే వాటిని స్మరణకు తెచ్చుకుంటావో నా విధేయుడు కాలేవు నీ హృదయం వీటి విషయమై పరిభ్రమిస్తూ ఉంటే పరిదపిస్తూ ఉంటే వైరాగ్యంతో బౌగా మండుతూ ఉంటే నువ్వు కీరకాయలు దోసకాయలని గుర్తుకు రావు దేవుడిని కొరకు ఏర్పాటు చేసినవి వాటి విషయమై పరితపిస్తావు వాటిని అనుభవించాలని చూస్తావు వాటిలో జీవిస్తావు అందుకే మోసేతో ఉన్న ఇస్రాయిలీలు వాటి యొక్క విలువ తెలియని వారు లోబడలేకపోయారు అరణ్యంలో రాలిపోయారు దేవుని వాగ్దానాలు ఉన్న వాటిని అనుభవించలేకపోయారు వాళ్ళు ఓ సోదరుడ సోదరి దేవుడు నీ కొరకు దాచించిన అమరత్వం చాలా గొప్పది దేవునికి నీ ఎట్లున్న సంకల్పం చాలా గొప్పది దేవునికి నీ ఎట్లున్న ఉద్దేశం చాలా గొప్పది నువ్వు దాన్ని పాటు చేసుకోవద్దు దేవుని ఉద్దేశం నెరవేర్చడం కొరకు షడ్రక్ మిషక్ అభిత్రం కోరు అగ్గిరి గుండెలోకి వెళ్ళడానికైనా వాళ్ళు సిద్ధపడిపోయారు దేవుని ఉద్దేశం నెరవేర్చాలి దేవుని ఉద్దేశం నువ్వు ఎరిగితే చచ్చిపోవడానికి కూడా సిద్ధపడిపోతావు నువ్వు అది చాలా గొప్పది అది ఉన్నతమైంది ప్రేడ ఓ చెల్లి ఓ తమ్ముడా ఓ మధ్యాహ్న కాలం ఉన్న దేవుని బిడ్డలారు మధ్యాహ్న కాలం దేవుని వాక్యం వినడానికి ఆసక్తి వచ్చిన దేవుని ప్రజలారా నీవు ఎటువంటి విధేయత నేర్చుకోవాలని ఆశపడుతున్నావు ఎదురు మాట్లాడని విధేయత ఈ మధ్యకాలంలో దేవుడు నాకు ఒక మాట చెప్పాడు నీవు నాకు విధేయత చూపటమే నీ జీవిత లక్ష్యమై ఉండాలని చెప్పాడు ఆయన నేను అడిగాను విధేయత అంటే ఎలా ఉండదు ప్రభు అని అడిగాను నేను ఆయన అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు విధేయతకి ఆలోచన ఉన్నది రా ఆయన అని చెప్పాడు నువ్వు విధేయత కలిగిన వాడు అయితే నువ్వు ఆలోచించు మీకు అంతే నువ్వు ఆలోచించలేవండి ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్తా దావిదికి దేవుని మందిరం కట్టాలని ఆశ ఉంది దేవదారు మ్రాన్లతో కట్టబడి నగరంలో నేను నివాసం చేస్తున్నాను ఆయన మందసం డేరాలో ఉంటుంది అందుకని దేవుని కొరకు మందిరం కడతాను అని ఆలోచన వచ్చి నాతాను పిలిపించి చెప్పాడు నాతాను అన్నాడు నీ తోచింది అంతా చేయమని చెప్పాడు అంటే కట్టమనే అర్థం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నాతాను వెళ్ళి దేవుడు చెప్పాడు 
అతను కట్టకూడదు నా మంది నువ్వు అతను కుమారుడు ద్వారా నేను కట్టించుకుంటాను అన్నట్టు నాతో నచ్చి అబ్బాయి నువ్వు కట్టకూడదు అంటే దేవుడు నీ కుమారుడు ద్వారా కట్టించుకుంటానంటే దావి సరే అన్నాడు నువ్వైతే ఏం చేసేవాడు అయ్యా నిన్న నిన్న కట్టమన్నావు ఈ రోజు ఏం వద్దన్నావు నీ సంగతి తెలుస్తాను అనేవాడు ఇవ్వ నువ్వు నిన్న ఒక మాట ఈ రోజు ఒక మాట చెప్తున్నావు అనేవాడు కదా నువ్వు దావి ఇది మారు మాట మాట్లాడలేదండి నలభై దేశాలకు చక్రవర్తి నేను ఎందుకు కట్టమన్నావు ఈ రోజు ఎందుకు వద్దన్నావు నీ ఇష్టమేనా ఏంటండి ఇది కొన్ని వేల కీర్తనం రాశాడు కదా దావీదు నలభై దేశాలకు చక్రవర్తి దైవజనుని ప్రశ్నించలేదండి తన జీవితంలో ఎందుకు కట్టమన్నావు ఎందుకు వద్దంటున్నావు అని అదే విధేయత అంటే నీ జీవితంలో దేవుని సందేశం నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్డల మాట నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు చెయ్యాలి అనే ప్రశ్న నీలో మొదలవుతుందా ఒకడు గుర్తుపెట్టుకో అది నీ పతనానికి పునాది రాయి ఆ డౌట్ అనేది అక్కడే నీ పతనం ప్రారంభమైపోతుంది గొప్ప కార్యాలు ఇంక నువ్వు ఎలాగ చేయగలుగుతావు ఓ దేవుని బిడ్డ దావీదు అంత గొప్ప చక్రవర్తి అయ్యండి ఎలాగ అప్పగించుకున్నాడు దేవునికి దేవుని సేవకులకి నీకు ఆమె ఎట్టున్నా ప్రభునందు ప్రియులర ప్రభు సన్నిధిలో పరీక్ష చేసుకున్నా ఎందుకు ఇస్రాయేలీ విధేయ చూపలేదు చూస్తున్నాం గిద్యంతో ఇస్రాయల్ ఎలా విధేయత చూపారో మనం చూస్తున్నాం విధేయ చూపిన వాళ్ళు ఎటువంటి ఆశీర్వాదం అనుభవిస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం బిడ్లారా మీరు అనుకోవచ్చు యేసుబ్రో విధేయ చూపి ఆయన ఏం దీవెన పొందాడు బైబిల్ లో రాయబడింది ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయం అపోస్టన్ పౌల్ ఫిలిపి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఆయన సుగవ మరణం పొందినంత విధేయత చూపాడు గమనించావా నువ్వు దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడు దేవునితో సమానంగా ఉండి విడిచి ఉండుట విడిచిపెట్టకూడము విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకోలేదు ఆయన మనుషుని పొలిగ్గా పుట్టాడు దాసుని స్వరూపం ధరించుకున్నాడు తన తాను రిక్తుగుణిగా చేసుకున్నాడు బైబిల్ చెప్తుంది సిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపాడు ఆయన విధేయత ఏదో కొంచెం విధేయత కాదు సిలువ మరణం పొందటానికి పొందినంతగా విధేయత చూపాడు అంటే సిలువ మరణం అంటే అది చిన్నమైన విషయమా అది మోసగాండ్లు దొంగలు వాళ్ళు కదా సెలువు వేయబడుతుంది యేసు ప్రభు వధకు సిద్ధమైన గొర్రెపిల్ల ఎలాగుంటుంది అలాగ మౌనం ఉన్నాడు బదులు చెప్పలేదు ఆయన నీ కొరకు రిత్తు కూడా అయిపోయాడు నీ కొరకు విధేయత చూపాడు ఆయన సిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపకపోతే ఇదిగో ఈ రోజు నీ చేతుల బైబుల్ ఉండేది కాదు నాకు ఈ రక్షణ ఉండేది కాదు నాకు ఈ తెల్ల వస్త్రాలు లేవు యేసు ప్రభు కనుక విధేయత చూపకపోయి ఉంటే సర్వమాన వాళ్ళు నాశనం అయిపోయి ఉండేది యేసు ప్రభు యొక్క విధైతే నీకు రక్షణ తెచ్చిందనేటువంటి విషయం నువ్వు మర్చిపోవద్దు దేవుని బిడ్డలరా సిలువ మరణం పొందినంత విధేయత చూపాడు ఆయన బైబిల్ లో రాయబడింది అన్ని నామముల కంటే ఆయన నామం పైన ఉన్న నామం అంటారు ఏంటండి ఆయన అన్ని నామముల కంటే పైన ఉన్న నామం విధేయతలో సర్వ మానవాళ్ళు రక్షించబడిందనే విషయం నీకు తెలుసా విధేయతలో ఆయన అందరికంటే హెచ్చుగా ఆయన హెచ్చించాడు తండ్రి బైబిల్లో తేటగా రాయబడింది పదకొండు వచ్చిన ఫిలిపి పత్రిక రెండు పదకొండు ప్రతి వారి నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మాయమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకున్నట్టును దేవుడు ఆయన అధికముగా హెచ్చించి అధికంగా హెచ్చించాడంట బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను యొక్క సేవా రహస్యం ఏంటండి ఆయన హెచ్చాలి నేను తగ్గాలి అంతే దట్స్ ఆల్ ఎక్కడ చెప్పాడు ఆయన ప్రసంగాలు అరణ్యంలోనా ఏం తిన్నాడు మిడతల అడిగితేనా అదండి ఆహారం ఆయనకి బ్రిడరా విధేయుడికి ఈ ఆహారం తిన్న ఏం కాదండి దేవుని నామానికి మహిమ కలు ఉన్నాక దేవునికి లోబడేవానికి ఎదుట శత్రువులు తలదించుతారండి ఆయన నామంలో బహు గొప్ప ధైర్యంతో కూడిన ప్రసంగాలు యోహం చేయలేదా ప్రజలు షేక్ అయిపోలేదండి సర్ప సంతానమా రాబో ఉగ్రత నుండి నేను ఎవడు తప్పిస్తాను కేకవలేదండి యోహాను దేవునికి లోబడిన వాడు ప్రజలు ఎలా గడగడాడించేశాడు ఆయన నామంలో ఏది ఆత్మ కలిగిన వాడు ఇతడేమో అని ప్రజలు చెప్పుకోలేదండి ప్రిల్లరా దేవుడు ఈ ఉదయ కాలం దేవుడు ప్రత్యేకం అంతా మాట్లాడుతున్నాడు బాప్తి స్మిచ్ యోహాను సావు విజయరాశం అదే నీ సావుకు విజయరాశం అదే నువ్వు ఎంత తగ్గించుకుంటావు ఎంత విధేయత చూపుతావో దేవుడు అంతగా నీ సావును పైకి లేపుతాడు ఎంత విధేయత చూపుతావో అంతగా దేవుడు నేను పైకి లేవని చెప్తాడు దేవుని వాక్యం అండి దేవుని బిడ్డలరా అధికంగా దేవుడు ఆయన అధికంగా ఇచ్చించాడు ఆయన 
దేవుని మాట విధించు అది ఎంత కష్టమైనా ఎంత ఇబ్బంది అయినా ఆ ఉపదేశ క్రమానికి నువ్వు లోబడు ప్రభువే ప్రభువే నీకు సహాయం చేస్తాడు ఒక ఋషి దగ్గర ఒక గమనస్తుడు వచ్చాయండి చాలా నేర్చుకోవాలి నేను కూడా ఋషిలాగా అయిపోవాలి అని ఒకరోజు చాలా పరిచయం చేశాడంట ఆ యవనస్తుడు అయ్యా మీకు స్నానం స్నానం నీళ్లు పెట్టాను స్నానం చేసుకోండి మీ కాళ్ళు వద్దు తను పరిచయం చేస్తాను అంత చేశాడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత అయ్యా మీ దగ్గర చాలా సత్యాలు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నా మీరు నాకు నేర్పించండి అంటే సరే నేర్పిస్తాను కానీ నువ్వు మౌనంగా ఉండు అని చెప్పాడు సరే ఆ రోజు ఫస్ట్ డే మౌనంగా ఉన్నాడు రెండో రోజు కూడా పరిచయం ఎంత చేశాడు మళ్ళా వచ్చి ఆ యవనస్తుడు ఋషి గారి దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నిన్న వేస్ట్ అయిపోయింది ఈ రోజు అన్న చెప్తారా నాకు మీ దగ్గర చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాలి అంటే ఆ ఋషి గారు అన్నాడు అంటే నువ్వు మౌనంగా ఉండయ్యా మౌనంగా ఉండు నేర్పిస్తారు మూడు రోజు వచ్చాడు రెండు రోజులు వేస్ట్ అయిపోయింది ఈ రోజు అని నేర్పిస్తారా ఆ ఋషి గారు చెప్పాడు నేను నిన్ను మౌనంగా ఉండమని చెప్తున్నా నువ్వు ఆ విషయంలో విధేయత చూపి నేర్చుకోవట్లా నీకు ఏమి నేర్పించడానికి వీలు పడదు వీలు పోమని చెప్పాడు నీకు చాలా నేర్చుకోవాలి ఉంది కానీ విధేయతను నేర్చుకుందామని మనసు లేదు నీకు చాలా తెలుసుకోవాలని ఆశ ఉంది నీకు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటావు ఎప్పుడు దేవు నీకు నేర్పిస్తాడంటే నువ్వు మొదట కూర్చొని లోబడి విధేయత చూపేటువంటి మెట్టు నీకు ఉంటేనేగా ఆయన నేర్పించడానికి ఆ యవనస్తుడు వల్లే నీకు చాలా ఆశ ఉండొచ్చు అది 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 ఆ విషయం పక్కన పెట్టేసే అసలు దేవుడు నీకు ఏమి నేర్పించిన ఉన్నాడు నలభై సంవత్సరాలు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఎలాగున్నారో ఆశ కలిగి ప్రతిపించి తన ఆలోచనతో దేవుని పని ప్రారంభించిన మోసేతో నలభై సంవత్సరాలు ఆగిన తర్వాత దేవుడు మాట్లాడాడండి మీకు ఒక విషయం చెప్తాను సకల విద్యలను అభ్యసించాడంటే మోసే నలభై సంవత్సరాల్లో అంటే బాగా మాట్లాడగలడు దేవుడు ఏ స్థాయికి తీసుకొచ్చాడంటే నత్తివాడిని నేను మాట్లాడలేను నలభై సంవత్సరాల్లో విద్య అంతా దేవునికి స్తోత్ర మతం అయింది ఇప్పుడు నోటి మంది కలిగిన వాడిని అన్నాడు ఇప్పుడు వెళ్ళు నువ్వు ఫరో దగ్గరికి ఇప్పుడు వెళ్ళు కర్ర తీసుకొని వెళ్ళు నీతో ఆహ్వానం కూడా పంపిస్తాను వెళ్ళారా దేవుని సత్యం నేర్చుకోవడానికి నువ్వు ప్రయత్నించి దేవుని పని దేవుని పద్ధతిలో చేయడానికి ప్రయత్నించి నీ జ్ఞానంతో ఒక్క సోల్ను కూడా రక్షణలకు నడిపించలేవు నీ బలంతో ఒక్క మందిని కూడా కట్టలేవు ఈ మధ్య ఒక ఆయన చెప్పాడు నాకు పాస్టర్ గారు ఎంతో కష్టపడి మందిరం కట్టాను ఎంతో కష్టపడి దేవుని సేవ చేస్తున్నాను నేను కట్టిన ఆ మందిరం పడిపోయిందని అన్నాడు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నా ఏం పాస్టర్ గారు నవ్వుతున్నారు అంటున్నాడు ఆయన నేను నన్ను దేవుడు కట్టలేదు కానీ మందిరం మీరు కట్టారు అందుకే పడిపోయింది కదా అది దేవుడు కడితే ఉంటుంది తమ్ముడు దేవుడు కడితే ఉంటుంది చెల్లి నువ్వు కడితే అది నిలవదు అది కూలిపోద్ది ఏదో ఒక రోజు దేవుని వాక్యం విన్న దేవుని పెట్టారా ఈ మధ్యాహ్నం ఆయన పాత పెట్టిన దగ్గరికి వెళ్ళాం ప్రభు ఇది నా వస్త్రం ఇది నా చెప్పులు ఇది నా బండి లేకపోతే ఇది నా సేవ ఇది నా సంఘం ఎటువంటి వాళ్ళు దేవునికి అక్కర్లేదు ఎవరు తగ్గించుకుని ఎవరు విధేయత చూపి ఎవరు శ్రమలు పొంది ఎవరు దీనులై ఆయన కాడు ఎత్తుకు నేర్చుకుంటారు దేవునికి వాళ్ళు కావాలి విధేయులకి ముప్పై రెండు వేల మంది యుద్ధం చేయవలసిన యుద్ధం విధేయులకి మూడు వందల మందికి దేవుడు జయమిచ్చాడు మోసకి ఎంతో ఆశ ఉంది విధేయుడైన తర్వాతే తను పనిచేయడానికి దేవుడు కురుపు చూపించాడు యేసు ప్రభు విధేయుడి విధేయత నేర్చుకున్నాడు ఆయన అందుకే మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ప్రపంచమంతా ఫలించి విస్తరించగలిగిన పరిచయం ఆయనకి దేవుడు ఇచ్చాడు ఒక మాటలో మనం ముగించుకున్నాం యేసు ప్రభు అంటాడు తండ్రి నువ్వు అప్పగించింది నేను చేసి ముగించాను నేను చేశాను ఆయన ఇండియాకు వచ్చాడా రాలేదు కదా యోధ సమర దేశాల్లో నేను ఉన్నాడు మరి స్వార్థ కంప్లీట్ కాకుండానే నువ్వు నాకు అప్పగించింది ముగించానని ఎలా చెప్పగలిగాడు యేసు ప్రభు తండ్రి ఆయనకి ఏం చెప్పాడు అదే చేశాడండి ఆయన తండ్రి మాట విధేయుడు నీ సెలవు లేకుండా నేను ఏది మాట్లాడలే ఆయన తండ్రి సెలవు లేకుండా నేను ఏది మాట్లాడు దేవుని పెట్టారా ప్రార్థన చేసుకున్నాము ఈ పగటి కాలం సువిశేషమైన దినం నీ జీవితం నా జీవితం దేవుడు ఇచ్చాడు మరలా ఈ తరుణం రాదు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని ప్రభునామంలో చక్కగా ఉపయోగించుకున్నాం ఇది మన మనం సుపరీక్ష చేసుకునే సమయం కాదా ప్రియుడ నీవు నేను ఎలా ఉండాలో ప్రభు ఈ మధ్యాహ్న కాలంలో తేటగా మాట్లాడుతున్న సమయం దేవా నా జీవితంలో ఓడిపోవడానికి అస్తవ్యస్తమైపోవడానికి ఎటు చూసిన అసమాధానమే నన్ను ఎల్లడానికి కారణం ఏంటో ఈ మధ్యాహ్నం మీరు నాతో మాట్లాడారు అని నోరు తెరిచి నుంచి చెప్పగలిగితే దేవుణ్ణి పక్కనే నిలిచి నేను బలపరుస్తాడు ఆయన ప్రభువా నువ్వు సులువు మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపావా ఇద్యోనితో ఇస్రాయల్ని వెళ్ళిపోమంటే 
ఎవడు భయపడి వణుకుతున్నారో వాడు వెళ్ళిపో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇరవై రెండు వేల మంది మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఏంటిదేవా ఈ విధేయత నేను పెదలతో చదువుతున్నాను చెవులతో వింటున్నాను నా జీవితంలో ఇది నాకు నేర్పించమని అడగలవా విధేయతకి ఆలోచన ఉండదు దావీతో నాతని చెప్పాడు కట్టమని తర్వాత వద్దని ఎందుకు ఎందుకు కట్టమన్నావు ఎందుకు వద్దన్నావు అని మరలా అడగలేదే దావి కనికరించు ప్రార్థన చేసుకుందాం అలాగని కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థనలో గడుపుతాం ప్రభువా నా జీవితంలో నాకు ఇటువంటి ఇది కావాలి నీవే నా దిక్కు నీవే నా శరణం దేవా గర్వాంతుడిన ఇప్పటి వరకు తిరిగాను నా బలం చొప్పున కార్యాలు చేయగలనుకున్నాను ప్రభు నేనే సంఘాన్ని కట్టాననుకుని విరవిగిపోయాను నేను గడితే అది నిలబడదు అయ్యా నువ్వు గడితే అది నిలబడుతుంది నీ సంఘం నువ్వు రక్తం ఇచ్చి కొనుక్కున్న సంఘండి అక్కడక్కడ ప్రార్థన చేయగలిగిన వారు భారం కలిగిన వారు లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేయండి ప్రభువా దేవునికి మొర పెట్టండి ప్రియులర ప్రభు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు వాక్యాన్ని వాక్యంగా నా జీవితంలో నెరవేర్చండి ప్రభు అని అడుగుదాం కన్నీరు విడుద్దాం అలాగే ప్రభు మీ కొరకు బ్రతకాలని ఆశ కలిగిన వారి కొరకై అటువంటి ఆశలు మండుతున్న వారి కొరకై నేను ప్రార్థన చేస్తాను మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రభు మాకు ఇచ్చిన రక్షణ గొప్పది మాకు ఇచ్చిన పిలుపు గొప్పది మాకు ఇచ్చిన సహవాసం మాకు ఇచ్చిన సేవకులు గొప్పవారు నేనే పాటి వాడు నా విధేయుడుగా ఇప్పటి వరకు నా జీవితంలో కొనసాగితా వారి ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం వల్లే విజయం వచ్చిందంటున్నా ఆయన యుద్ధం చేయాల్సిన పని లేదు కత్తులు పట్టుకోవాల్సిన పని లేదు కొండలు దీపాలు తీసుకుని వెళితే మూడు వందల మందికి విజయం ఇచ్చిన ఇది మా ఊరికి కొంచెం ఏమైనా అర్థం చేసుకోలేకపోతా ఉన్నావే మానవ జ్ఞానంతో నీ పని చేయాలనుకుంటున్నాం మేము ఎటువంటి విధేయత ఎటువంటి విధేయత మారు మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయినారే ఆ విధేయత నాకు కావాలి నీ బిడ్డలైన వారి మాటకి ఎప్పుడు నేను అలాగే విధేయుడు అయి ఉండాలి ప్రభు నాకు ఆ వారం ఇవ్వు దావీదు నల దిక్కుల నెమ్మదొచ్చిన తర్వాత ఎరుషులేం దేవాలయం కట్టాలనుకున్నప్పుడు నాతో అని ఏది చెప్తే అది చేశాడయ్యా ఎందుకు అని దావీది జీవితంలో ప్రశ్న కలగలేదు ఎటువంటి విధేయత నా జీవితంలో నాకు నేర్పించాడు శ్రమల వల్ల విధేయత నేర్చుకున్నావు నాయుడు నువ్వు కుమారుడు అయి ఉండి దేవుడు సమానంగా ఉండే స్థానాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండి నీకు విధేయత అవసరమైతే నాలాంటి పాపికి విధేయత అక్కర్లేదా నా కళ్ళు ఎంత గుండెమైపోయి నీ గర్వంతు నిండిపోయి ఉండాలి మా సహవాసానికి విధేయత నివారా నేమని ప్రార్థన చేస్తా ఉపదేశానికి అలాగ లోపడ్డానికి సహాయం చేయండి నీ వాక్యానికి అలాగ విధేయత చూపగలుగుతూ మాకు నేర్పించు ఆ విధేయత అనేది అదొక దురాత్మ అంట ప్రభు అవిధేయులమైతే మాలో దురాత్మ ఏర్పడి చేస్తున్నట్టే కదా నాయన పడగలిగే కురుపు మాకి నూట ఐదు కోట్ల భారతీయులు మేము జయించాలి మీ నామంలో విధేయత కలిగి ఉంటే మీరే మాకు ఈ దేశాన్ని రాసివ్వగలరు ప్రభు అబ్రహాం తన జీవితంలో నీ మాటకు లోబడి విధేయత చూపి అనేక జనములకు తండ్రి అయిపోలేదా వాక్యమంతా తెలిసేందుకు మేము ఇలాగే జీవిస్తా ఉన్నాం ప్రభు 
నువ్వు తండ్రి మాటకు విధి చూపి అధికంగా హెచ్చించబడలేదా అన్ని నామముల కంటే పైనామంగా నీ నామం ఉండలేదా దేవా మా జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు చూసిట కృపించు దేవా మా దేవునికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటో అది కలిగి మా జీవితంలో అలాగ జీవించి మా ప్రజలకు చూపించగలిగితే ఎంతమంది భారతీయులు సెలువును వెంబడిస్తారు నాయన ఎంతమంది నిరీక్షలు లేని వారు మా దేశంలో తలుచుకుంటేనే గుండెలు బయలుపోతాయి ప్రభు నీ చెవులతో మీ నా చెవులతో వదిలి పెట్టేస్తున్నావు నీ వాక్యాన్ని బహుగా లోపట్టుకు మాకు నేర్పించయ్య దేవాను దాటిపోవద్ది మధ్య అబ్రహాము కూడా నన్ను దర్శించినట్లు నన్ను దర్శించండి ఇదేతనివ్వండి మాకు ఇంకేమక్కర్లేదు I want obedience father I want your obedience father Deva mir ma kadi vidhe vidhayit galigina aatmanu sangam meda kumarinchandi meeru okokkarni meer alaga thaakandi nayina amulu mi chethulu kaapuchu Yesu naamamlo vedukoni prarthan chestunna tanti amen మన తండ్రి అయిన దేవుని దీవిన కుమారుడైన సై కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నేనే సహవాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం విధేయత కలిగి జీవించాలని ఆశించే ప్రతి బిడ్డకు సకల పరిశుద్ధులకు ఆయన ఆత్మ తోడేయుని నడిపించను కాక ఎప్పటితో కోటు ముగించబడింది ఒంటరిగా వెళ్లి దేవుని సన్నిధిలో విత్తబడిన వాక్యం మీ హృదయాల్లో బహుగా ఫలించాలని ప్రార్థన చేయండి ప్రభు మిమ్మల్ని దర్శించునుగాక ఆమెను